Chúa cùng anh chị em và cùng ông cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan lạy Chúa vinh danh Chúa tại hội đường Ca Phạt Na Um Đức Giêsu đã tuyên bố ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy nhiều môn đệ của người liền nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự biết mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy, người bảo các ông. Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được sao? Và nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào nộp người. Người nói tiếp: Vì thế thầy bảo anh em không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm mười hai. Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ Tô Ngài khen Chúa Anh chị em kính mến Trong đời sống có lẽ anh chị em cũng cảm nghiệm Có những niềm vui rồi có những nỗi buồn Có những khi mình thành công Rồi cũng có những lúc thất bại ê chề Có những lúc cảm thấy hạnh phúc tràn đầy Nhưng rồi cũng có những khoảnh khắc Đau khổ tột cùng Và chính những cái tâm trạng đó Ít nhiều gì nó ảnh hưởng đến cái đời sống tinh thần của chúng ta Cách riêng là đối với anh chị em Kitô Tô Hữu Nó ảnh hưởng đến cái niềm tin của mình vào Chúa Lời Chúa trong trang tin mừng người Chúng ta vừa nghe kể lại Những cái thái độ của anh em Dân chúng Do Thái Và cả các tông đồ Đối với Chúa Trước đó thì như anh chị em biết đó là Chúa là một phép lạ cả thể Quá bánh ra nhiều Chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá Mà Chúa nuôi Năm ngàn người ăn Và hơn nữa Tất cả đều được no nê Họ cảm thấy vui mừng Phấn khởi Và có thể nói được là niềm tin của họ Lúc đó vào Chúa thật mãnh liệt cho đến độ mà họ phải tìm Chúa Bởi vì lúc đó Chúa lẫn đi rồi Họ phải tìm để mà tôn Chúa lên làm vua của họ Nhưng rồi hôm nay trong trang tin mừng chúng ta vừa nghe Khi Chúa Sư tuyên bố Mình ta thật là của ăn Và máu ta thật là của uống Ai ăn 
ta Và uống máu ta Thì sẽ có sự sống đời đời Họ bắt đầu sầm xì với nhau Lời gì mà nghe chói tai quá Chướng quá Làm sao mà ông ta có thể lấy thịt của ông ta Cho chúng ta ăn được chứ Một cái thử thách của niềm tin Thưa anh chị em Và họ không có vượt qua được Dù vậy chúng ta thấy Chúa vẫn rất là điềm tĩnh Chấp nhận nhìn họ quay lưng lại với Chúa Và Chúa còn nói những cái lời quyết liệt hơn nữa kìa Có lẽ hôm đó Chúa buồn Chúa buồn vì cái sự bồng bột Non yếu niềm tin Mới hồi nào hồ hởi quan hô vạn tuế tung hô Chúa Mà bây giờ bỏ đi Mới hồi nào coi như niềm tin không có thể gì lay chuyển được Thì bây giờ bỗng tan như mây khói Và Chúa nhìn đoàn tông đồ của Chúa Phần chúng con Chúng con có muốn bỏ Thầy không? Một câu hỏi như là một cái sự thách thức thưa anh chị em Và rất cảm động phê đại diện cho anh em tông đồ Thân thưa với Chúa Lại Thầy bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai bây giờ Vì chỉ nơi Thầy mới có lời ban sự sống cho chúng con Phần chúng con, chúng con tin Và chúng con biết Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, Đấng Thánh của Thiên Chúa Thân chị em Cuối cuộc đời phê còn gặp một cái thử thách nữa Và tưởng chừng như là phê không vượt qua được Đó là trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu nhưng rồi với ơn phục sinh của Chúa Với cái sức tác động của Chúa Thánh Thần Làm cho phê kiên vững Tin yêu Thầy Và chấp nhận cả cái chết Vì niềm tin vào Thầy của Chí Thánh của mình Thật là một cái niềm tin son sắc Anh chị em nghĩ đi con đường chúng ta theo Chúa Tôi nghĩ chắc chắn nó cũng giống như là Cái hành trình của các tông đồ Hành trình đức tin của các tông đồ Có những lúc mà cái đời sống chúng ta bình an Chúng ta gặp nhiều may mắn Chúng ta cảm thấy như là Chúa hiện diện Trong cuộc đời của chúng ta Coi như là Chúa đồng hành với chúng ta Niềm tin chúng ta như là dân trào Và lời mỗi lời Chúng ta nghe Chúa nói sao nó ngọt ngào Lời của Chúa sao mang lại cái niềm vui Và cái hy vọng cho cuộc đời chúng ta Nhưng rồi Cũng có những lúc mà cuộc đời chúng ta U ám như rơi vào trong tâm tối Nhất là trong hoàn cảnh hôm nay Nhiều khi mình không biết hiện tại Và tương lai nó như thế nào Tại sao cái cơn đại dịch Chưa thấy thuyên giảm Tại sao cái số người tử vong Ngày một cao Phập phòng Nơm nớp lo Lo cho bản thân của mình Lo cho những người thân trong gia đình của mình Lo cho những người bà con lối xóm của mình Lúc trước lễ tôi có gọi điện cho một người chị em Mà chắc anh chị em nữ vương hay là ngoài cũng biết Đó, đó là chị Kim Anh 
Tôi nghe điện thoại nói chuyện với chị mà tôi thấy tội cho chị quá Bởi vì chị nói bây giờ con vẫn còn đang sốt Và tôi nghe chị ho liên tục liên tục Hôm qua thì tôi hay tin tôi cũng có gọi Thì cũng vậy và hôm nay cũng vậy Và chị báo với tôi rằng Con uh, chuẩn bị đồ đạc để mà Xe nó chở con đi cách ly Nhiều khi cả một đời của chị nghĩa là phục vụ Phục vụ cho các cha Nhất là những cha già yếu Rồi tới lúc khi bà chị gặp đau khổ bệnh tật Một thân một mình thưa anh chị em Nhiều khi chính trong những cái hoàn cảnh đó Nhiều khi nó dễ làm cho cái niềm tin của chúng ta vào Chúa Nó bị lung lay dao đồng và chúng ta dễ bị cám dỗ Như những người Do Thái Trong trang tin mừng Là Bỏ Chúa Xa lìa Chúa Đừng thưa anh chị em Giờ đây Chúa cũng đang hiện diện với anh chị em Và qua lời Chúa Chúa cũng đang hỏi anh chị em đó Phần chúng con Chúng con có vững tin vào Thầy không? Hay chúng con định bỏ Thầy? Ước gì anh chị em cũng như tôi Chúng ta mượn lời Tuyên xưng của Thánh phê -rô, Lại Chúa Bỏ Chúa Chúng con biết theo ai Vì chỉ nơi Chúa Mới có lời ban sự sống cho chúng con Thật vậy thưa anh chị em Chút nữa đây Chúa sẽ hiện diện Trên bàn thờ này qua biết thức thánh thể Để Chúa ở lại Để trở thành lương thực thần linh nuôi sống chúng ta Và ban cho chúng ta cái sự sống đời đời Nguyện xin Chúa nâng đỡ và củng cố niềm tin cho anh chị em Xin cảm ơn anh chị em